Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Joseph Vaz. C'est l'un des plus grands missionnaires qu'a porté l'Église catholique et on peut dire que l'observation de sa vie montre le caractère absolument gratuit, généreux, pour porter l'amour de Dieu dans les cœurs de telles vocations. Il faut savoir en effet que dans le monde, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et la plus grande douleur qu'on peut avoir à nous qui avons reçu la joie de l'Évangile, qui donne sens à tout, y compris au fait que nous sommes sur terre, dans une vallée de larmes parfois, qui se termine par la mort. Eh bien, le sens, l'explication de tout cela est donné par le Christ seul. Dans l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint, ici et là, a appelé certains à se dévouer, quitte à renoncer à tout, à n'espérer aucune gloire, pour annoncer cette joie et pour éviter aux hommes qui ne passent par les autres croix, qui certes préparent au salut, mais qui sont tellement plus lourdes, la croix du mauvais larron pour ceux qui se comportent mal, et puis la croix du bon larron pour les hommes de bonne volonté. Pourquoi la croix du Christ est-elle légère Elle passe certes par des souffrances aussi, comme on va le voir avec la vie de Saint Joseph Vaz, mais des souffrances orientées, qui ont une signification, et ça, ça change tout. Alors le pape Jean-Paul II, voilà ce qu'il a écrit le 21 janvier 95. Il dit « Saint Joseph Vaz, le père Joseph Vaz, était un grand missionnaire prêtre, faisant partie de cette lignée quasi infinie d'ardents héros de l'Évangile qui, à toutes les époques, ont quitté leur pays pour apporter la lumière de la foi à des peuples qui n'étaient pas les leurs. » Alors d'abord, qui est-il Eh bien, il n'est pas un Européen. Il est un enfant, il est le le troisième de six enfants, né en Inde, et sa famille, qui est, qui est catholique fervente, hein, qui a sans doute été évangélisée par saint François-Xavier, est d'origine brahme, ça veut dire la plus haute caste qui peut exister dans cette région, puisqu'on sait que l'hindouisme est divisé sous forme de caste religieuse. D'où lui vient la foi fervente qui, dès son enfance, va se manifester en lui, et bien très certainement de ses parents. En tout cas, ce qui est fabuleux, et là où on voit que la grâce est venue le rejoindre, à un moment donné, c'est qu'on repère dans sa petite enfance son esprit de grande mortification. Ça veut dire que, dès le départ, il combat en lui, eh bien, je dirais, les échardes qui le poussent à pécher. Et il le fait avec une très grande ferveur, avec comme seul but l'amour de Dieu. On dirait qu'il a compris, tout de suite, que la vie terrestre n'était qu'un passage, qu'il ne fallait pas s'y attacher excessivement, qu'il fallait tendre tout entier vers le Seigneur. Et son amour de Dieu, qui est extrêmement mystique, porté sur la prière, immédiatement va s'épanouir dans l'amour du prochain, à travers une volonté d'annoncer l'Évangile. Le détachement par rapport à cette vie est quelque chose d'essentiel. Sinon, quand on est attaché à quoi que ce soit, ne serait-ce que la réputation, ça reste très, très longtemps cette attache-là. Eh bien, on n'a pas la liberté d'agir. On tient à quelque chose, ne serait-ce qu'à sa propre vie. Et donc, on ne se donne pas totalement. Toujours est-il que tout petit, on le voit, qui fait des sacrifices, comme par exemple donner son repas à un pauvre qui passe, et il y en a, et qui s'efforce de le cacher à ses parents. Il faut que sa main droite ignore ce que fait sa main gauche, et voilà ce qu'il en est. Très vite, évidemment, il annonce à son papa sa décision d'être prêtre, et le père, je l'ai dit, fervent catholique, est, est vraiment ravi, ravi de cette vocation précoce. Il l'envoie au collège Saint-Paul des Jésuites, à Goa, puis à l'Académie Saint-Thomas d'Aquin des Dominicains, où il va recevoir la meilleure formation qu'il faut, à la fois en philosophie, et ça c'est nécessaire, il faut connaître l'homme, ce n'est pas n'importe quelle philosophie, hein. on n'apprend pas à cette époque-là les diverses idéologies qui essayent d'expliquer l'homme par un aspect de sa personnalité. Non, c'est une philosophie réaliste à l'école d'Aristote, connaître l'homme tel qu'il est, dans ses dimensions, c'est toutes ses dimensions. Et puis une formation théologique aussi, là aussi avec saint Thomas d'Aquin, donc très scientifique, très rigoureuse pour cette époque, qui d'ailleurs est une époque de très riche avancée scientifique. Il faut savoir que les jésuites sont en tête de cette intelligence-là. Ils sont en tête aussi des recherches scientifiques, ce qui va les aider extraordinairement à annoncer l'Évangile, en particulier en Chine. Donc, eh bien, les études se passent bien, il reçoit les meilleurs éloges de ses professeurs et il n'est ordonné prêtre qu'à 25 ans, ce qui montre qu'on n'a pas négligé sa formation. Son ordination a lieu en 1676 par l'archevêque de Goa, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas changé. Il aurait pu s'installer dans une vocation paisible. Non, 
on le voit qui marche pieds nus dans la rue comme cela, ce qui indique que son vœu de se séparer de tout ce qu'est la terre est là, intact. Il n'a rien abandonné. Sa vie mystique si fondamentale, parce que le Seigneur le dit, hein, ça ne jaillit en source de vie éternelle vers le prochain que s'il y a l'Esprit Saint en soi. Elle se manifeste par son extrême... Euh, oui, il est au courant de tout ce qui se passe en Europe. Par exemple, il se lie à la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est encore très peu connu, qui est un évangélisateur, uniquement dans l'ouest de la France, et qui surtout a parlé du rôle unique de la Vierge Marie. Eh bien, il est au courant de cela. Et... Il se consacre, il se fait esclave de la Vierge Marie, qu'elle fasse de lui ce qu'elle voudra. Là encore, en faisant totalement confiance par cette consécration à Marie, il est détaché de tout, il peut maintenant se donner à son apostolat. Lui, sa première idée, c'est d'aller évangéliser sur des terres qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Par exemple, il voudrait aller à Ceylan, c'est aujourd'hui l'île de Sri Lanka, et... Comme la situation est très dangereuse, ça veut dire que les missionnaires y sont persécutés, peuvent être exécutés, ses supérieurs se disent « on ne peut tout de même pas sacrifier comme ça, aussi vite, un si bon élément ». Par contre, comme il se montre d'une très grande douceur, patience, écoute, on décide de l'envoyer eh bien, à Canara, dans le sud-est de l'Inde, où il y a un conflit, et là ça va être une première expérience qui va rejoindre celle de Saint-François-Xavier, un conflit entre le Padro Ado, qui est l'administration portugaise et les autorités ecclésiastiques ont été nommées par Rome et donc euh, il reçoit sa mission du Padro Ado. Quelle est l'origine de ce conflit Eh bien, ce sont les liens intimes à cette époque-là entre politique, colonisation et puis religion. Il y a quelque chose d'inséparable qui va provoquer des drames terribles parce que l'Église catholique, elle, avec les, les, les administrateurs apostoliques comme les évêques nommés par les papes, Clément X en l'occurrence, vise le bien commun, l'annonce de l'évangile, tandis que les portugais, eux, ils visent plutôt eh bien, une conquête territoriale. Et donc ce conflit permanent va, va opposer la finalité spirituelle et la finalité qui cherche l'argent. Est-ce qu'il est possible de servir en même temps Dieu et l'argent Eh bien, on va voir qu'ici, ce n'est pas très possible. Toujours est-il que, lui, il a été récupéré par l'autorité portugaise, donc il serait plutôt du côté de l'argent en question. Et il va très vite se rendre compte, en fait, que l'autorité apostolique, ce qui l'attire, elle est du côté de l'évêque nommé par le pape Clément X. Donc, quand le successeur de Clément X, qui est le pape Innocent XI, eh bien, confirme Monseigneur De Castro, nommé par son prédécesseur comme administrateur apostolique de la région, lui, il s'y rallie, tout simplement. Mais il le fait sans provoquer, il ne s'agit pas de ça. Il le fait en essayant de garder des relations, euh, je dirais, très polies et très, très respectueuses par rapport à l'autorité portugaise. En tout cas, Monseigneur De Castro, qui est un vrai évêque, qui lui, ben, veut d'abord entrer dans l'évangélisation, du coup, il le nomme missionnaire, avec tous les pouvoirs pour évangéliser. On peut dire que ce qui lui arrive là ressemble un peu à ce qu'avait vécu Saint Vincent Ferrier. Saint Vincent Ferrier, lui aussi, à son époque, au XVe siècle, avait été pris dans le conflit entre des autorités politiques, en l'occurrence le pape d'Avignon, que lui avait suivi, et puis le pape de Rome, qui était opposé. Il y avait le grand schisme d'Occident. Eh bien il avait reçu du pape d'Avignon une totale liberté pour évangéliser. Et donc, il s'était servi de cette autorité pour passer des obstacles, en particulier tous ceux des évêques qui pouvaient empêcher, qui pouvaient nuire à l'évangélisation. Il avait donc eu une fécondité extraordinaire, aidée par les charismes venant de Dieu. Eh bien, lui, il fait pareil. Il y va. Il annonce l'évangile de tout son cœur, sans aucun recul, avec seulement comme souci l'âme, l'âme de ceux à qui il annonce l'évangile, de tout son cœur. Et il crée aussi des écoles, et il crée des petits hôpitaux, des choses comme ça. Bref, il se dévoue. C'est comme, je dirais, un cheval ou un chien du Seigneur, un dominicanais à qui on aurait laissé entière liberté. Comme il n'attend rien pour lui-même, eh bien, il travaille à la vigne du Seigneur. Il s'attache en particulier à annoncer l'évangile aux plus pauvres. Et le pape François le remarquera. Il est allé vers les périphéries. Ça veut dire que lui, il ne cherchait pas d'abord à évangéliser. Eh bien, les plus riches, c'était une méthode pourtant utilisée par les jésuites parce que très efficace. Si on évangélise les élites, les autres suivront. Lui, il allait plutôt vers les pauvres et, et du coup, ça montre sa grande liberté. C'est ça. 
Alors, évidemment, il, le, le fait qu'il donnait des soins à n'importe qui gratuitement, parce qu'il avait quand même quelques notions de médecine occidentale, faisait de nombreuses conversions. Et les prêtres païens du secteur, parce qu'il y avait encore une religion, il y avait le bouddhisme en particulier très solide, évidemment, repérèrent vite que ce zèle missionnaire était dangereux, que c'était quelque chose qu'il fallait combattre, et donc il se fit d'énormes ennemis parmi les dignitaires des autres religions locales. Les hindouistes, quant à eux aussi, et pour des raisons nationalistes, ils voient leur culture leur filer entre les doigts. Et pas étonnant, avec le système des castes où euh, ben, les intouchables, par exemple, sont méprisés et n'ont droit à rien, et ce serait pour raisons religieuses, parce qu'ils ont eu une vie antérieure mauvaise. Ils se tournent vers le christianisme qui les délivre de cet esclavage, d'autant plus que voilà un brahman, quelqu'un quelqu issu de cette caste qui les évangélise. Donc l'efficacité de l'évangile est extraordinaire, à cause simplement, parce que lui ne fait pas de calcul, à cause simplement eh bien, de son attention à tous. Donc un jour, il décide de lui tendre un piège. Il sait qu'il ne refusera rien, il se dévoue tout le temps. Et donc on l'appelle auprès d'un moribond pour qu'il puisse lui donner les derniers sacrements. Immédiatement, il y va. Et évidemment, c'est un piège. Le piège est pour le tuer, simplement. Il est là, il se rend compte de la chose, il voit arriver les assassins, il se met à genoux, il se tourne vers le Seigneur. Et manifestement, ceci prouve à quel point le Seigneur, quand il ne veut pas, quand l'heure n'est pas venue, il met les moyens, comme il l'avait mis dans les actes des apôtres, délivrant Pierre par exemple de la prison où il était enfermé. Il va se passer un miracle que tous effrayés vont raconter, et dans toute la région. On voit autour de lui une vive lumière qui apparaît, et de l'eau jaillit tout autour de lui pour le protéger. De la lumière et de l'eau, on peut le dire, hein le Seigneur a choisi ici de faire un signe extraordinaire qui indique à quel point le serviteur de Dieu, Saint Joseph Vaz, lui plaît, il est dévoué. La lumière, c'est le symbole de l'enseignement qu'il donne, qui éclaire les âmes, qui leur donne sens à leur vie. Et l'eau, c'est le symbole de la grâce qui descend dans leur cœur. En réalité, lui donne la lumière par son enseignement et l'Esprit Saint confirme en venant dans le cœur de ceux qui l'écoutent, en allumant un feu en eux et, je dirais, en apaisant leur douleur. Ce travail-là ne peut être qu'efficace et il va l'être effectivement. C'est un vrai travail apostolique. C'est comme ça que tout missionnaire devrait agir. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Hein. Souvent, il faut passer par des moments de purification pour être ainsi totalement dévoué à l'action de Dieu. On cherche parfois trop les résultats. Du coup, on s'inquiète, on s'agite, on se dit « mais je vais être encore plus efficace pour avoir plus de résultats » alors que l'efficacité... Elle ne peut venir que de Dieu. L'homme qui prêche, lui, Joseph Vaz, il n'est qu'une cymbale qui retentit. Mais Dieu, lui, s'il l'accompagne, alors les conversions se font. Ça implique donc, pour être vraiment paisible dans l'apostolat, alors qu'il a aussi des contradictions, d'être vraiment détaché aussi de la recherche du nombre et des résultats. Il faut se rappeler, par exemple, comment le roi David, lui, avait été attentif au nombre de son peuple, le peuple saint, le peuple d'Israël à l'époque. Et donc, il avait fait... Un recensement. Et Dieu avait considéré ça comme un grave péché. Pourquoi Parce que Dieu seul sait qui fait partie de son peuple. Et ça ne se mesure pas en nombre de baptêmes. Alors évidemment, à cette époque-là, malgré la grande ferveur qu'on voit, on constate aussi que les prêtres sont souvent isolés, que c'est très difficile de tenir dans la foi, beaucoup abandonnent. Et comment pourrait-il en être autrement Et donc, on commence à se dire, il faudrait arriver à s'organiser pour se soutenir entre nous. Tout le monde n'a pas la force du père Joseph Vaz. Et donc, devant la proposition d'un prêtre d'organiser une sorte de congrégation sacerdotale, un peu comme ça se passe actuellement en terre de mission occidentale, où c'est pareil, on peut être complètement abandonné et démuni. Et le zèle apostolique, du coup, se décourage. Eh bien, il crée une sorte de groupe de prêtres avec une forme de vie. Ça se passe le 25 septembre 1885, donc il a 34 ans. Et il décide de s'organiser, et c'est là ça montre à quel point eh bien, les distances ne jouent pas, selon la forme qui a été inventée en Italie par Saint-Philippe Neri, l'oratoire de Saint-Philippe Neri. Ça consiste en quoi Eh bien, on se réunit sans trop de forme, c'est amical, on prie, on discute de l'évangile ensemble, on mange ensemble, on prie de nouveau. Bref, des réunions d'amitié avec une très grande chaleur. Et ça marche et on peut se soutenir ainsi. 
il n'y a pas de forme très très canonique, donc c'est souple, il n'y a pas de vœux non plus. Et donc le père Vaz est élu leur premier supérieur, et il prêche non seulement par la parole, une parole de feu qui évidemment les enthousiasme, leur redonne le sens de leur vocation, mais aussi par un exemple, une charité attentive à tous au jour le jour. On ne peut pas être que dans la parole, on doit être vraiment dans les actes, sinon on n'est pas crédible. Eh bien, ceci va multiplier la fécondité. On ne peut pas dire qu'il va porter des fruits, hein. je le montrerai à la fin. À le cours de sa vie, il a fait plus de 70 000 baptêmes de conversion aussi. Mais il les multiplie par les prêtres qui reprennent, qui limitent, qui prennent le sens de ce qu'il est comme missionnaire. Évidemment, des conversions se font en nombre, mais lui, ça ne lui suffit pas. Il y a un appel pressant dans son cœur vers l'île de Célan, comme il voulait y aller au début. Il faut savoir que l'île de Célan, qui a été d'abord évangélisée par les Portugais, eh bien, elle a été récupérée par la couronne hollandaise qui est protestante. Et donc, il y a une terrible persécution religieuse qui vient évidemment d'Europe, mais qui s'applique ici. Ça veut dire que les catholiques de Célan sont abandonnés, ils n'ont plus de prêtres, ils sont assez isolés. Et puis, on ne leur dit pas à quel point c'est une autre forme de christianisme qui est là. Certains restent fidèles uniquement parce qu'ils gardent fidèlement ce point particulier que les protestants ont abandonné, la communion des saints. Le Christ donne des pères, des mères, des frères, des sœurs au ciel qui nous aident par, je dirais, par milliers que sont les saints avec au-dessus la Vierge Marie. Et ça, ça pour eux c'est très important. Ils prient aussi pour leurs morts, chose que les protestants hollandais par exemple ne font pas. Ils pensent que les morts dorment, qu'il n'y a pas de purgatoire. Et les gens de cette religion savent bien que ce n'est pas vrai, qu'il y, qu y a des âmes qui, effectivement, qui errent entre ce monde et l'autre. C'est quelque chose qui est traditionnel dans tous ces pays-là. Donc, à 36 ans, en 1687, il obtient enfin la permission et il y va. Mais comment faire pour se faire reconnaître dans cet immense pays dont d'abord il doit apprendre la langue, ce qu'il va faire euh, rapidement Eh bien, c'est facile, l'idée lui vient. Autant y aller sous forme de mendiant, il ne peut pas y aller en costume de prêtre, hein. il serait tout de suite arrêté, c'est évident, mais sous forme de mendiant, avec un compagnon catéchiste, il porte autour du cou un chapelet. Et ça, c'est le signe distinctif. Ça veut dire que ceux qui sont catholiques, là, reconnaissent tout de suite, en se mendiant, un frère catholique. Et puis, du coup, il l'accueille, et du coup, il peut s'ouvrir, expliquer qu'il est prêtre. Et c'est ainsi que, discrètement, de, de catholiques en catholiques qui se connaissent, on apprend qu'il y a un prêtre qui est arrivé sur l'île de Ceylan. Les autorités, elles, hollandaises, elles se rendent compte, à un moment donné, que la ferveur de la communauté catholique reprend vie. C'est étonnant. On dirait que partout s'organisent des baptêmes, que tout d'un coup la ferveur revient. Il faut chercher, que se passe-t-il Il doit y avoir forcément quelqu'un qui, qui essaye de vitaliser le catholicisme détesté. Une enquête est diligentée par le gouverneur de la région de Jaffa et on fait pression sur les catholiques, on emprisonne 300 catholiques pour qu'il parle. Là, il comprend qu'il faut qu'il s'enfuit, donc il part dans un autre district et il se met à nouveau à évangéliser de la même façon, donc à réconforter l'église catholique. Il accomplit ce travail cette fois pendant un an, avec succès. Il chemine de village en village, hein. il prêche, il administre les sacrements, il régularise les mariages par exemple. Ça veut dire que les jeunes gens qui ont tellement peu, euh, les jeunes gens catholiques qui ont tellement peu de missionnaires, ils se marient effectivement, ils, ils construisent leur famille, mais quand le missionnaire passe, ils régularisent tout cela et ils les marient catholiquement avec le sacrement. Et donc, à un moment donné, il obtient, grâce à un commerçant, l'autorisation du roi pour se rendre dans la capitale qui s'appelle Candy. Et là, malheureusement, alors qu'il évangélise, il est trahi par un Français qui est un homme violemment, violemment anticatholique, donc un protestant fervent. Il le dénonce comme espion portugais et le roi fait donc, le fait donc emprisonner avec son catéchiste qui s'appelle Jean. Donc on le voit, il y a non seulement cette rivalité religieuse qui, est, qui étend ses, ses griffes jusqu'ici, mais il y a aussi l'aspect politique et le roi ne peut pas faire autrement hein, si c'est un espion. Alors il faut voir qui il est. Là, il en profite dans sa prison, il est très bien. Et il en profite pourquoi ben Pour apprendre la langue du pays. C'est encore une nouvelle langue, il doit l'approfondir. C'est le tamoul, il apprend aussi le singalais. Et puis très vite, il y a des espions dans la prison, on se rend compte que c'est un vrai missionnaire. Il n'a aucune visée politique, quoi que ce soit. Son seul but, 
ça se voit à sa prière, à sa ferveur, à la façon qu'il a de célébrer la messe. Son seul but, c'est d'annoncer l'évangile. Et donc le roi, qui apprécie beaucoup cette spiritualité qui ne se mêle pas de politique, ben, décide, décide de le faire libérer. Il y met cependant une condition, ça veut dire qu'il a le droit de prêcher, d'évangéliser s'il le veut, mais à condition de ne pas traverser la rivière qui mène à la ville. Et donc il accepte. Évidemment, il va promettre cela, mais quand l'exigence se fait sentir, par exemple lorsqu'on l'appelle et qu'il y a un catholique à l'intérieur de la ville qui a besoin d'un sacrement, eh bien, il se déguise et il franchit allègrement les choses. Ça, c'est intéressant aussi. Quand on dit, dans la foi catholique, qu'il faut obéir aux autorités en place qu'elles viennent de Dieu, oui, mais avec souplesse, ça veut dire que cette loi-là, même pour des choses comme ça, elle est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. De même, si les autorités donnaient un ordre qui soit contraire à la conscience profonde, dans ce cas-là, on ne doit pas obéir. Donc il faut être capable, avec intelligence, de comprendre et de ne pas prendre matériellement, je dirais, les directives comme ça que donne saint Paul. Donc, quand il y a besoin de franchir la rivière pour aider quelqu'un à mourir pour son salut, il le fait tout de même. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des agents du gouvernement qui le prennent ainsi à franchir l'interdiction. Et ils ne vont pas le dénoncer. Ils voient bien que c'est un saint homme qui n'a que des visées euh, apostoliques. La chose qui va tout débloquer auprès du roi, eh bien, c'est l'événement suivant. Il sévit sur la région une grande sécheresse. Et le roi est vraiment, je dirais, euh, inquiet. Parce que, évidemment, sécheresse veut dire famine. Ça va être comme ça. Et donc, il fait appel à tous les prêtres bouddhistes afin qu'ils accomplissent des rituels de toutes les façons possibles pour faire tomber la pluie. Et lui, comme il est très ouvert, eh bien, il fait appel aussi au père Joseph Vaz. Il lui dit « Venez, venez prier votre Dieu, venez prier votre Dieu pour que la pluie tombe. » Il accepte et là, il le fait publiquement. Il le fait en grand équipage. Il s'installe sur la place de la ville et il installe son hôtel. Il célèbre la messe et il demande à Dieu, avec la croix, il demande à Dieu d'envoyer la pluie. Et alors qu'il n'a même pas terminé la cérémonie, Voici que la pluie se met à tomber, mais avec une abondance extraordinaire. Les gens sont stupéfaits, ils voient la coïncidence de la chose. Et donc du coup, le roi décide de lui laisser une entière liberté maintenant pour annoncer l'évangile. Il peut le faire de tout son cœur avec son catéchiste Jean qui est tout aussi fervent que lui. Et du coup, eh bien, maintenant que c'est facile que de nombreuses conversions se font, ne serait-ce qu'en voyant la puissance de Dieu qui a écouté son serviteur, son zèle apostolique ne lui suffit pas. Il faut absolument qu'il se rende dans la partie néerlandaise de l'île, celle qui est protestante, hein, pour ranimer la foi. C'est interdit, c'est dangereux, il y va tout de même. Et il va ramener à la foi catholique de nombreux protestants. Il ne sera pas dénoncé. On peut dire qu'il fait un travail, un peu comme en Europe, de reconquête catholique, par la discussion, par l'explication de la foi, en expliquant en particulier que le fait de prier les saints, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas enlever au Seigneur Jésus sa gloire, bien au contraire, puisque le Seigneur Jésus a fait la chose en question à la croix, il donne en premier des médiateurs qui sont là pour nous aider. Donc il ne faut pas opposer Jésus et ses amis, au contraire, il forme une seule église sur la terre et au ciel. Autre action qu'on lui doit, eh bien, c'est de rétablir les bonnes mœurs. En effet, il y a dans ces régions-là, hein, où le paganisme sévit, et beaucoup, beaucoup d'abus, d'abus sexuels en particulier, hein, inceste, polygamie, etc. Et à chaque fois, il met les chrétiens qui se sont convertis, qui ont redécouvert le Christ, ou les païens qui sont devenus chrétiens, devant les exigences de la morale. Ils ne doivent garder qu'une seule femme, ils doivent être fidèles. Et donc, beaucoup, en se rendant compte de l'exigence de vertu qu'il faut pour obtenir la vie éternelle, écoutent ses conseils. Mais il le fait sans violence, sans menace de l'enfer, il le fait plutôt en les attirant par l'amour immense de Dieu, et ça fonctionne. Il apprend vers cette période-là que s'est déclenchée une épidémie de variole dans la région de Candy. C'est une maladie terrible hein, qui donne des boutons sur la peau et peu en échappe. Alors évidemment, il aurait pu faire comme les autres, hein. la cour du roi par exemple fuit la région, on se sépare, on va dans la, dans la nature ou dans d'autres endroits pour ne pas être contaminé. Lui, au contraire, il va là où les gens ont besoin de lui. Et il risque sa vie une fois de plus, il le sait, mais peu importe. Ce qui compte, c'est quoi Eh bien, il se doit aux âmes et le Seigneur fera ce qu'il veut avec lui. 
Il y va généreusement, il se dévoue aux malades, et les gens qui sont d'habitude ostracisés voient à quel point on va s'occuper d'eux. Ils viennent donc vers les missionnaires. Il y aura là encore, à cause d'un tel dévouement, et je l'ai dit, fondé sur son absence de sens de sa propre survie. Vraiment, on le verra au ciel, hein. quand il y a eu des épidémies de peste partout en Europe, le nombre de saints qui, comme ça, médecins aussi, qui se sont dévoués, en espérant même pas survivre, ils avaient renoncé à leur propre vie. Ils ne sont pas connus, mais ils sont des milliers à nous assister ainsi sur terre, parce que ils ont donné leur vie pour leurs prochains, sans même en retirer une gloire, une gloire posthume comme la canonisation. Lui, il est connu, mais il est le modèle d'une cohorte immense de ceux qui ont fait ça. Aucun des prêtres qui se dévouent ne va tomber malade, évidemment. Les païens, quant à eux, qui ont fui, qui veulent survivre, hein, c'est cohérent, eh bien, ils les dénoncent auprès du roi en disant « En fait, il ne fait ça que par ambition humaine, il veut se faire bien voir des autorités portugaises, c'est tout. » Et le roi, qui est un sage, qui est informé sur son dévouement, qui a eu l'occasion de le voir, ne serait-ce que par le miracle de la pluie, eh bien, il ne les écoute pas. Il va jusqu'à leur dire ceci, « Vous savez, s'il n'y avait pas eu, comme ça, les missionnaires et les catholiques, eh bien, les rues de ma ville, elles seraient encombrées de cadavres en décomposition. Et c'est vrai. On voyait les prêtres qui enterraient les morts eux-mêmes, quelquefois avec leurs propres mains. Ils creusaient, ils creusaient la tombe comme ça. Et puis, ça évitait la propagation encore plus de cette maladie contagieuse. Donc, on leur doit vraiment énormément. Le roi le reconnaissait. Toujours est-il que devant une telle sympathie du roi de Candie, eh bien, il revient, il voit bien que c'est là où il y a suffisamment à évangéliser. Il revient avec un autre prêtre, le père Joseph Cavallo, qui lui-même a été expulsé d'une région par les moines bouddhistes. Et donc, ils se mettent à évangéliser cette région et même à profiter de la grande liberté que leur laisse le roi pour construire une église, pour annoncer l'évangile, pour traduire en langue du pays des ouvrages de piété, pour les répandre, etc. Il a maintenant 48 ans, nous sommes en 1699. Et puis, en 1705, d'autres prêtres sont envoyés, en particulier par le Portugal, pour l'aider dans son évangélisation. Il est tellement connu, il est tellement formidable, qu'il apprend que le pape Clément XI, qui a entendu parler de lui, voudrait le nommer évêque. C'est une bonne idée. Qui mettre pour organiser l'Église, sinon un tel organisateur, un homme d'un tel dévouement Eh bien, lui, quand il apprend cela, il refuse humblement. Il dit « Non, j'aurai beaucoup, beaucoup plus d'efficacité en étant missionnaire de terrain. » Il le sait. C'est vrai, il pourrait avoir euh, ben, de la négociation, le rôle d'évêque, c'est un notable. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de rester auprès de ces pauvres, de ceux à qui il doit annoncer l'évangile. Donc il décline humblement et du coup, il restera prêtre, simple prêtre toute sa vie. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut considérer. C'est vrai qu'on peut être tenté d'accepter les honneurs et être évêque, c'est une place excellente dans la mesure où elle évacue les obstacles puisqu'on est sa propre autorité. Donc un évêque comme cela aurait été formidable. Oui, mais l'œuvre la plus grande, la plus importante, c'est quoi Est-ce que c'est d'être évêque ou est-ce que c'est d'être simple catéchiste auprès des petites âmes, ceux dont personne s'occupe et qui chacune est un paradis céleste pour lequel le Christ est mort en réalité, il ne se trompe pas de finalité. C'est vrai, il n'y a pas plus grand apostolat que celui qui est sur le terrain, et tant pis pour la notabilité. Et donc, quelques temps plus tard, une fois la chrétienté bien établie à Candie, il repart en mission pour d'autres régions, et en particulier pour la ville hollandaise de Anuela, où il se trouve eh bien, une chrétienté solide, avec beaucoup de catholiques, et des Portugais et des convertis locaux. Évidemment, c'est un apostolat qui est absolument interdit par les autorités hollandaises protestantes, et donc on le fait rechercher, il faut absolument l'arrêter. Il est parmi des gens, il est là, en costume du pays, les policiers dévisagent toutes les personnes présentes, ils ont fait le tour de la maison où il est, et puis, curieusement, personne ne va le reconnaître. Ça veut dire qu'il est tellement fondu avec eux, le paysage qu'on le prend pour, pour un, un local, quelqu'un qui, quelqu qui n'est pas, euh, pas un prêtre catholique. Bon, il n'est pas d'origine européenne, hein, ça joue énormément, ça l'aide, mais tout de même. On peut dire que la réussite va être complète. Donc, maintenant, grâce à son labeur, hein, à l'époque, la côte ouest de Ceylan, où se trouve pourtant une forte présence des protestantes, et ceci dès le début, eh bien, elle devient la partie la plus catholique de l'île. C'est incroyable, hein 
Ça veut dire que sa seule mission, son seul entre-jean a pu, eh bien, je sais pas, a pu, a pu transporter les, les protestants eux-mêmes pour le retour au catholicisme. Évidemment, il n'y a pas de mal parce que il n'a rien, je dirais, des catholiques jansénistes qu'on voit parfois à cette époque-là en Europe. C'est un catholique plein d'amour, plein de tendresse. Je dirais, les choses se passent paisiblement, c'est dans un juste équilibre. De même, les protestants qui, eux, ont tendance à être assez puritains, eh bien forcément, quand on constate cet équilibre, cet équilibre qu'il y a dans la foi catholique, quand elle est pleinement vécue, cet équilibre entre vérité, amour et puis humilité, les cœurs ne peuvent être que séduits. C'est ça qui correspond au cœur de l'homme. Pendant qu'il est ainsi en train d'évangéliser d'autres régions, eh bien à Candy, ça ne se passe pas bien. Le père Carvalho fait ce qu'il peut, mais une puissante conjuration va auprès du roi, des hindouistes en particulier qui lui disent « Attention, les conversions de plus en plus nombreuses à cette religion de l'étranger, le catholicisme, en fait, ça va détruire, ça va détruire votre autorité, vous verrez. Tôt ou tard, il y aura les soldats portugais qui suivront et vous perdrez votre royauté. » Donc on l'inquiète et le roi qui voit cette espèce de tension entre la, la religion qui monte, qui est quand même un homme qui veut être tranquille, bah, finit par, euh, par renvoyer le père Carvalho. Et donc l'hôpital qu'il avait construit est détruit par euh, les hindouistes parce que c'est là où il y a évidemment le plus grand nombre de conversions, en particulier des intouchables. Et le roi pense avoir acquis ainsi sa tranquillité. Immédiatement, le père Vaz est informé et lui, il se dit « Je vais aller auprès du roi, je vais aller prêcher l'innocence, il n'est pas question de prendre son pouvoir, bien au contraire. » On le dissuade d'y aller, on lui dit « Mais vous risquez d'être assassiné. » Pourtant, il y va. Et non seulement il y va, mais il y a auprès du roi un conseiller qui est un païen et qui, qui a une grande influence auprès du roi et qui est aussi très ouvert, qui connaît la droiture du père Vaz et qui arrive à lui obtenir un entretien auprès du roi de Candy. Il peut donc ainsi s'expliquer, il explique, il proteste, il dit oui, il y a une dimension politique, je le sais, mais moi, en ce qui me concerne, c'est juste pour apporter Jésus-Christ. Et puis, la dimension politique, elle ne concerne pas les missionnaires, elle dépend des autorités portugaises, et c'est eux que vous devez mettre à part et circonvenir, pas nous, nous, nous ne travaillons pas pour le Portugal. Et le roi le croit et lui redonne évidemment toute liberté, ça va marcher en quelques heures, il le comprend tout à fait. C'est ici une chose très importante hein, qui a été fort discutée évidemment par les méthodes d'évangélisation. Faut-il s'adresser en premier aux autorités politiques, le peuple suivant, comme le faisaient les Portugais, je l'ai dit en Chine, ou est-ce qu'il faut s'adresser aux pauvres gens et ne pas s'occuper du tout de politique Ce sont deux manières de faire. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre Je dirais, ça dépend des circonstances. Par contre, il ne faut pas être partisan, ça c'est certain, et le but doit toujours être le même, le royaume de Dieu qui n'est pas d'abord un royaume terrestre. Et malheureusement, eh bien, ce ne sera pas toujours compris, d'où beaucoup de conflits, puis ensuite la colonisation à ces époques-là. Un exemple qui montre comment aussi l'évangélisation progresse chez les élites. Il y a eu, lors de sa première présence à Candy, eh bien, une conversion, une conversion du fils de l'économe général du royaume, un jeune homme donc de la noblesse, de très grande, de très grande culture. Et cette, ce jeune homme-là n'avait pas encore reçu le baptême. Il était parti lui-même dans une autre région et puis finalement, il s'était éloigné de la foi, de la vue de la ferveur du missionnaire. Il avait fini par perdre le contact avec Dieu et par vivre dans une sorte de libertinage, on peut dire ça. Il avait eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas stabilisé. Sa foi n'était pas solide. Et l'histoire fut fameuse parce que, à un moment donné, alors qu'il sombrait maintenant dans le péché, eh bien, il eut une apparition personnelle du Seigneur qui l'incita à revenir pleinement à la foi. Et c'est vrai, il l'avait vu en rêve, ça l'avait bouleversé. Et donc il revint à Candy et là il se présenta à un prêtre qu'il ne connaissait pas en disant qu'il voulait être baptisé. Le prêtre lui demanda de lui parler de sa vie, il raconta tout, y compris comment il avait eu plusieurs épouses. Et le prêtre immédiatement lui mit les conditions qu'il devait absolument se séparer de, de celle qui n'était pas sa femme. Il devrait choisir une seule femme, il ne pourrait avoir qu'une seule épouse. Ce fut pour lui évidemment un dilemme parce qu'il se sentait une responsabilité par rapport aux enfants qu'il avait eus. Et il demanda la permission avant, avant d'appliquer, parce que lui, il considéra qu'il fallait qu'il agisse tout de même comme cela, d'annoncer l'évangile à chacune des femmes qu'il avait et aussi aux enfants. 
ce qu'il fit de tout son cœur, et il obtint leur conversion. Plus tard, on peut dire que quand il fut baptisé, il se maria avec l'une des femmes et il en fit son épouse catholique et il n'abandonna jamais les autres hein, de la fortune qu'il avait. Ce qui fut fabuleux, c'est que par son action, par sa ferveur, quand il racontait l'apparition qu'il avait eue du Christ, eh bien, bien d'autres suivirent dans son milieu, plus de 40 personnes. Et ça, pour les hindouistes, pour le clergé hindouiste, ce fut vraiment l'alerte de trop. Maintenant, si ce n'était pas seulement les intouchables qui se convertissaient, mais carrément les gens de la noblesse, ils allaient perdre leur pouvoir. Et donc ils commencèrent à répandre partout que le baptême avait été fait non pas avec de l'eau pure, mais avec de l'eau mêlée à du sang de vache. La vache est un animal sacré dans l'hindouisme, et évidemment, ils commencèrent à relever les autres, à provoquer des émeutes dans la région. Le roi de Candie, qui voulait la paix, ben, prit de sévères sanctions dans un premier lieu, et puis très vite, on lui annonça que c'était encore une médisance, c'était encore quelque chose qui était faux, et donc il leva immédiatement de nouveau les sanctions. On peut dire que cet homme était assez faible, hein. il ne faisait pas son enquête directement. Il faut dire aussi qu'il avait la difficulté à gérer de telles tensions religieuses dans son peuple. L'aide du Seigneur ne lui manquait jamais. Il y eut bien d'autres signes qui se racontèrent dans la région. On, on, se re, on, se sent, on se sent être un petit peu comme à l'époque des actes des apôtres. Par exemple, à un moment donné, on lui envoie de nouveau deux missionnaires qui viennent de Goa pour l'aider à évangéliser. On est en pleine mousson, la rivière est grosse, on ne peut pas la traverser, donc c'est impossible. Il y a d'ailleurs au bord de la rivière des marchands qui attendent que l'eau baisse pour pouvoir traverser, c'est beaucoup trop dangereux. Mais lui, il ne peut pas attendre, il doit absolument ne perdre rien, la vie est courte, il faut qu'il aille évangéliser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il traverse à pied la rivière. Et les, les marchands sont là, qui regardent en disant « mais il est complètement fou, il va être noyé, et ça sera vraiment ridicule, hein, ça sera quelque chose de plus ». Rien n'y fait, il est là au milieu de l'eau, il est debout, solidement, et puis il dit aux autres de traverser sans aucune crainte, et les missionnaires traversent avec leur équipage, et rien ne verse. Les gens sont stupéfaits, n'importe hein. qui aurait traversé, la puissance de l'eau était telle qu'il aurait été emporté. On peut dire que ce jour-là, il montra que, avec la foi en Dieu, on pouvait marcher sur les eaux. Rien ne peut l'arrêter, sa foi est totale, je l'ai dit, c'est un nouveau Saint Paul. Par exemple, à un moment donné, il va pour annoncer l'évangile, il est déjà âgé, il a 49 ans pour l'époque, hein. avec une telle vie c'est âgé, nous sommes en 1710, et il va pour euh, annoncer l'évangile dans un village euh, sous domination néerlandaise. Et là, il est capturé par des païens, il est attaché à un arbre, il est battu, mais il ne le tue pas, il n'ose pas. Quand il se détache, eh bien, ni une ni deux, il repart simplement vers le même village et il continue sa mission, comme si de rien n'était. Il s'incarne aussi dans les rites de ses religions. Tout ce qui peut être assumé, il l'assume. Par exemple, il célèbre particulièrement la messe pour les morts. Ça, c'est une chose très importante dans toutes les civilisations. Il n'y a pas de problème, on doit prier pour les morts. On sait que la, la pensée occidentale a, a cru au purgatoire depuis longtemps et fête le 2 novembre la messe pour les âmes qui n'ont pas encore atteint le paradis. Alors il le fait. Il y a eu, je le sais, un conflit, un conflit entre les dominicains plutôt de stature thomiste qui disaient « il n'y a pas d'âme errante, ça n'existe pas, vous allez beaucoup trop loin ». Et puis, d'autre part, les jésuites qui eux disaient « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi dites-vous cela ?» Et ce conflit a tourné, je dirais, au, à, la, à la perte de la Chine, puisque les jésuites ont été désavoués par le pape qui avait été mal informé. Lui, eh bien, il voit simplement que c'est tout à fait possible qu'il y a une prière pour ces âmes particulières qui peuvent être là. Il fait des messes et les gens ainsi eh bien, retrouvent une partie de leur croyance et ce qui est le plus important pour eux, leur amour pour leurs proches. Il les délivre aussi de la foi en la réincarnation. Pour lui, non, ça n'existe pas. Vous n'aurez pas à revenir dans cette vallée de larmes. Vous resterez vous-même, vous retrouverez tous ceux que vous aimez. Et si vous avez un karma que vous devez payer, vous le paierez au purgatoire en restant vraiment vous-même. Et Dieu vous en délivrera dans l'autre monde. 
C'est quelque chose dont on n'imagine pas l'impact dans cette région, qui sont évidemment terrorisées par ce mal absolu qu'est la réincarnation. Nous, on ne comprend pas ça, parce qu'en Occident, on pense que venir sur la vie terrestre, où nous avons peut-être de la richesse, nous sommes en paix, c'est un, une bénédiction. C'est la théorie du New Village, New Age, comme on dit. Hein. À cette époque-là, la réincarnation est en fait une malédiction. Et le temps passe, et nous sommes maintenant en 1707, il a atteint 56 ans. Et voilà que le roi du pays, qui l'avait tellement aidé, qui était resté toute sa vie païen, hein, le roi Vimaldharma, Surya II, meurt. Et son successeur se révèle encore plus favorable aux missionnaires catholiques que son prédécesseur. Donc, il profite d'une telle bienveillance et même d'un tel appel. Finalement, il appelle à ce que son peuple soit évangélisé pour revenir, pour parler de nouveau. Il a beaucoup vieilli. À 56 ans, il a attrapé des fièvres du pays. Il marche avec une cale, il a beaucoup de mal à se déplacer. Toujours est-il que, à son retour de cette mission, il est cette fois terrassé par des fièvres tropicales. Et il se remet partiellement, mais jamais entièrement. Il est très faible. Et on peut dire que là, dans cette épreuve finale, parce qu'il faut bien que le Seigneur purifie aussi le cœur de son missionnaire, qui a eu tant de succès, qui pourrait légitimement arriver devant lui à l'heure de sa mort en disant « j'ai été un serviteur utile ». Non, il doit lui apprendre pour qu'il puisse entrer dans la gloire, qu'il n'était qu'un serviteur inutile, que le Seigneur aurait pu tout à fait annoncer l'Évangile sans lui. Et donc, il va permettre que cette maladie grandisse en lui, le fasse beaucoup souffrir et... Il va revenir à la ferveur qu'il a toujours prêchée, méditer sur la passion du Christ, comprendre qu'en fait, il paye par cette maladie pour ses propres péchés, pour son propre attachement à lui-même, et comment pourrait-il en être autrement, malgré son immense détachement qui nous fait modèle. On peut dire que cette maladie va être la dernière de sa vie. Il suit malgré tout dans un état de grande faiblesse et de grande douleur, la retraite de huit jours que la petite communauté de prêtres qu'il avait fondée eh bien, suivent selon l'oratoire, l'oratoire de saint Philippe Néry. Et son état s'aggrave, alors il reçoit les derniers sacrements et avec une profonde dévotion. Il a bien combattu, il est prêt à paraître devant le Seigneur. À la demande de ses confrères, il prononce en saint Galais cette phrase qu'on garde de lui, qui est un peu son testament, que je voudrais dire ici. « Vous pourrez très difficilement faire à la mort ce que vous n'aurez pas fait pendant la vie. » Ça veut dire quoi On prépare toute sa vie, sa mort. La mort, ce n'est pas le problème, c'est le passage et l'arrivée devant le Seigneur. Si, durant toute sa vie, on a cru qu'on était quelqu'un, comment pourrait-on paraître devant le Seigneur avec un cœur humble, reconnaissant ses péchés Si, au contraire, on a été libre par rapport à cette vanité qu'on s'est présenté dans sa propre misère sans rien cacher, dans la confession en particulier. Alors, le jour où le Seigneur paraît, on est prêt. On ne cherche pas à être digne de lui, mais on lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » On peut dire que le Père a vécu cela. Toujours est-il qu'il invoque le nom de Jésus, une grande joie se répand sur son visage. Il va avoir une mort ceux qui sont témoins le racontent, eh bien, comme si tout d'un coup, à un moment donné, une grande lumière et ses yeux, et ses yeux voyaient quelque chose de l'autre monde. C'est quelque chose qu'on a vu particulièrement chez quelques saints, en particulier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les sœurs qui étaient réunies autour d'elle le racontent, et là c'est beaucoup plus dans les détails, en 1897, qu'au moment de sa mort, alors que sa respiration était sifflante, elle mourait de la tuberculose, son visage est redevenu, devenu lumineux et paisible, et elle a regardé vers un coin de la pièce, comme si le ciel l'attirait à lui. Une sœur s'était approchée pour voir de plus près, pour voir exactement ce dernier regard qui est un peu la porte du ciel. Et puis elle était morte quelques instants après. Il va avoir une mort à peu près analogue à ça. Il expire paisiblement le 16 janvier 1711 à l'âge de 59 ans. Il laisse en héritage donc 70 000 catholiques, 15 églises bâties, 400 chapelles. Son exemple et ses méthodes de travail apostolique ont fait de lui une source d'inspiration permanente pour les prêtres de Sri Lanka. Vraiment, il est le père de l'église catholique du Sri Lanka. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa vie Eh bien, cette chose-là. Lorsque la foi 
fonde la charité. Et lorsque la charité se nourrit de l'espérance, ça veut dire la certitude que cette vie, elle dure l'espace d'un instant. Et donc à quoi ça sert de construire exagérément sa sécurité sur terre Il faut le faire hein, quand on a une famille et des enfants, mais on doit toujours, toujours avoir en tête que seul compte l'éternité. Alors on devient libre et puis du coup, qu'est-ce que ça peut faire que le ridicule d'une servante qui, qui se moque de nous parce qu'on est catholique Peu importe, on annonce l'évangile. Quant au cœur des gens, eh bien il appartient au Seigneur. S'il veut qu'ils entendent le message, ils l'entendront. Telle a été le, la vie de Saint Joseph Vase.